Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos mostrar para vocês o nosso último destino desta viagem, a cidade de Torres. Vamos mostrar para vocês a cidade e também as praias a qual contempla aí essa belíssima cidade. Fica com a gente, esse vídeo tá muito especial, espero que você goste e vamos lá! Então pessoal... Life Hotel, aqui em Torres, já de cara gostamos bastante, tá? Uma coisa que nós sentimos falta, nós gostamos de cama do jeito modelo mais rígida, né? Mais dura um pouquinho. É, as outras camas eram mais tipo mole, sabe? Que tu senta, ela deita, ela é um pouco mais macia, a gente não gosta muito. Bem legal, um ar-condicionado, um quadrinho, uma mesinha, uma televisão. Aqui nós temos um frigobar, bem bacana. Aqui já nos conquistou. Olha que legal esse, esse shampoozinho do, do hotel, personalizado. Sabonetinha, um cofre. Aqui tem alguns travesseiros extra, um edredom. Aqui para nós colocar nossa mala, aqui temos a pia, secador incluso, uma duchinha, banheiro bem bacana, né? Um banheiro separado. Às vezes alguém de, de família, né? Alguém pode estar tá aqui se penteando, maquiando e tal, e a pessoa tá a outra ali usando o banheiro, tomando banho. Bem bacana. Sobretudo esse foi, eu creio que o nosso melhor hotel da viagem, a gente gostou bastante dele. E agora estamos chegando agora na cidade, já vamos começar o nosso turismo. Tem uma cartinha de boas-vindas? Uhum, não. não Recomendações? O café até às 10, avisar se não quiser limpeza, o frigobar tem água, ficar o meio-dia e tem que deixar a chave também na recepção. Nós achamos extremamente barato esse hotel aqui. O mais interessante que isso, ele tem uma piscina no, na cobertura. Ele custou mais ou menos aí uns 130 reais. Mais uma diária de, de garagem que é 25 reais. Vai dar uns 150, 160 reais por aí a diária. Então, pessoal, aqui temos a cobertura. Restaurante, piscina, bar. Olha que legal. Vamos filmar ali para vocês. Chovendinho de leve. Olha aí, isso aqui no verão deve ser muito massa, né? Olha aí, ó, mar ali e aqui também temos mar. Aqui já é o centro de Torres, uma visão panorâmica da cidade aí. Esse nosso hotel aqui é... Se fosse um pouquinho pra frente já seria beira-mar, né? Olha lá o marzão. Começamos a explorar agora, pessoal, as ruas de Torres aqui. O nosso hotel estupidamente bem localizado. Dá pra fazer tudo o que você necessita a pé. Vamos chegar aqui nessa pracinha que parece ser bem no meio da cidade. Tem algumas informações turísticas. E eu acho que aqui a nossa saga dos... Do Zima nós vamos conseguir achar, pelo menos de Torres. E a gente passou por Capão também e não foi possível encontrar. Mas tudo certo, tamo, estamos contentes, alegres, está sendo bem bacana essa viagem. Aqui pessoal, estamos conhecendo a Casa da Terra, bem aqui no centro de Torres. Nós conversamos com um rapaz aqui, ele falou que é um local da prefeitura, né? Que a prefeitura cedeu para os artesãos da cidade aqui expor a... o que eles fazem para comercializar, né? Diz que são seis artesãos aqui e tu... pode encontrar aqui artes diversas, né? É muito forte a questão do balonismo aqui, então você vai encontrar tudo que tem de balão possível. Aí uma, uma bag para você botar uma garrafinha, bem legal, olha aí. Lembranças, aquelas que você leva para os seus familiares. Bem legal. Olha aí, ó. Sabonetes de aroma. Tem até umas porcelanas aqui, hein? Porcelanas com ouro. Essa aqui tu investe um pouquinho mais, mas a mãe e a avó gostam, né? Que legal. Aqui você encontra o seu imã para você colocar na sua geladeira e lembrar que você veio aqui. Bem bacana. Bem centralizado aqui no centro de Torres mesmo, ao lado dessa rótula aqui, muito dessa. Olha que legal, pessoal. Então aqui é a fachada da Casa da Terra. Sabe que eu sempre escutava de viajantes aí que 
que nas viagens você faz amizades, né? Aquele rapaz ali dentro, de preto, tava nos conversando, um rapaz muito querido, nos tratou super bem, nos deu uma atenção, permitiu que nós filmássemos aqui dentro. E realmente, a viagem não é em si você conhecer somente lugares, né? Conhecer pessoas, é trocar ideias, é tudo isso que depois que você começa a viajar e você traz essa a viagem como não somente uma fé, umas férias, um lazer, né? Mas como um estilo de vida para a sua vida, você não consegue mais largar a mão e essa experiência ela vai te engrandecendo como pessoa cada vez mais. Olha que interessante aqui em Torres também, pessoal. Logo do ladinho aqui da, da casa do artesão, tem um pub. Rock Pub Store. Também tem loja. Pra você que gosta de rock, aí ó, que show, hein? Réplica do Mike Jackson. Aqui você já pode ver a casa do turista, tem informações turísticas de torres, tem tudo que, que você precisa, né? Que é do lado dessa, como se fosse uma micro pracinha, né? Já visualizamos que aqui em Torres tem aquela estrutura que nós estamos... Aquela estrutura que nós estamos tanto falando aqui nos vídeos, né? Pra você passear aí e curtir, né? Várias lojinhas e tudo mais. Já de primeira instância nós gostamos bastante. Aí, pessoal, vamos conhecer um, um shoppingzinho aqui em Torres. Quando chove um pouquinho é interessante shopping, né? Vamos ver se aqui tem um shopping melhorzinho, né? Ver se é bem bacana ou mais ou menos. Logo falaremos pra vocês. É mais como se fosse aqui uma galeria mesmo, né? Mas tem lojas conhecidas aí. Floribal, chocolate, melissa. Tem de açaí. Pode te comprar uma lembrancinha, uma faca, uma cuia. Comprar um colchãozinho na castora ali. Tem algumas opções legais. Até parece aqueles outlet, né? Lá que tem aqui em Santa Catarina. Aqueles outlet abertos que vende coisas a preço reduzido. Olha aí. Aqui é uma cafeteriazinha. Oh, esse é uma brasa. Tem na Chapecó, né? É uma franquia, não sabia. Estamos chegando, pessoal, aqui em Torres, na Avenida José Maia Filho, mais conhecida o que tem do lado como? Lagoa do Violão. A Lagoa do Violão é, um, é algo bem conhecido aqui de Torres. Nós estamos aqui chegando nela e vamos contar um pouquinho para vocês da história, por que, que o nome é Lagoa do Violão. Será, Odi, que o nome é Lagoa do Violão porque o formato dela é um violão? Será? Será? Ó, oh, que legal aqui, para você caminhar. É grande, hein? Dá para andar de jet aqui em cima. Vamos cruzar aquela pontezinha ali. E lá de cima nós vamos contar a história para vocês. Então, pessoal, um pouquinho né, da história da Lagoa do Vilão aqui em Torres. Primeiramente é porque ela, se você olhar de cima, ela lembra um violão. O formato é de um violão. O editor coloca para nós a foto de cima da Lagoa do Violão para vocês perceberem como parece mesmo com o um violão. E a segunda história, né? Reza a lenda que aconteceu um naufrágio aqui há muitos anos atrás, o qual apenas uma pessoa sobreviveu. E para chegar até na costa, né? Ele usou o seu violão, então ele flutuou sobre o seu violão para chegar até a costa e se salvar, salvar-se aí desse naufrágio. Então por isso que nós temos esse nome, Lagoa do Violão, devido a essas duas histórias aí que nós contamos para vocês. É realmente tem uma extensão muito grande, né? Ela não sei quantos qual a, o seu diâmetro, mas é muito grande. E eu até queria, né? A proposta inicial era nós darmos uma volta completa até a Lagoa do Violão, mas porém não vai rolar. É muito grande, grande né? Uhum. Legal também que ela serve né, como travessia, né? De um lado da cidade e torres para o outro lado. Aí as pessoas trafegam bastante por essa ponte. Não precisa dar toda a volta, né? Como os, como os carros. Aqui então passa, vai e volta bem tranquilo. E como bem falávamos das tartarugas, aqui você pode ver uma bem dando uma banda. Ela está se mostrando. Não sei se no vídeo vai dar para ver bem. Ela quer aparecer no canal pelos nossos olhos. Olha que linda! Bonita mesmo. Olha, dando um rolezinho, passeando. Aí a outra quer, 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 quer se mostrar também. Olha aí, ó. E aqui, pessoal, nós estamos com um mapa, né? É aqui de Torres. Nós estamos exatamente aqui, ó. Por isso que lembra aí uma... Um violão. Um violão. Bem legal. É interessante ressaltar, né, Odi? Que aqui em Torres é uma divisa com Santa Catarina, né? Tu pode atravessar uma fronteirinha seca, né? Por uma ponte aí, que já vai estar em Santa Catarina. Nós vamos mostrar essa ponte pra vocês agora. Então, atravessa ali, ó. No rio Mampituba, ó. 
Aqui é Passo de Torres de Santa Catarina E nós estamos aqui em Torres no Rio Grande do Sul Essa ponte aqui, ó, que é a rua Dom Pedro II Dom Pedro II, ela que divide, né? Essa ponte aqui divide e você pode estar tá, é, conhecendo Bem interessante que logo ali já é BR-101 A tão conhecida é BR-101, né? Aqui pra cima você vai ir pra Araranguá Toda a costa ali até chegar, por exemplo, em Criciúma Que é, que é bem relativamente próximo daqui Imagina que bacana, pessoal Você morar num prédio aqui Tomar um chimarrãozinho Ou nessas residências aqui na frente Atravessar a rua Tu já tá em frente a essa lagoa aqui logo de manhã Tem um banquinho pra tu tomar um chima Ouvir os pássaros Deve ser impagável morar aqui, né? E ver as tartarugas é, Não pode alimentá-las Mas a vontade de jogar um pãozinho amanhecido Pra elas ali <risos> né? Pessoal, você olhando parece que é uma escultura, né? Mas não Olha que coisa mais linda aqui na ponta Da lagoa do violão Ela tá paradinha ali boa. De boa Só que de verdade, Odi Vamos chegar, vamos tentar me aproximar É, ó ah, ela deve ser acostumada com as pessoas, né? Porque não, não se mexe. Estávamos lá naquela ponte e agora estamos na ponta. Muito show. Pausa para o nosso lanche aqui na padaria e confeitaria do Laurinho. Folhadinho. E uma torta de um padão salgada. Muito show. Aí, pessoal, estamos chegando na ponte que divide Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Torres de Passo de Torres. Vamos lá, vamos filmar tudo para vocês. Vamos lá. Vamos subindo. Aqui o rio. Vamos até a metade, pelo menos. Aí, pessoal. Tremeu, hein? Rio Grande do Sul. Santa Catarina. E aqui, pessoal, é embaixo da ponte. Tem esse calçadão aqui. Se você for retinho nele, dá, dá na praia e na Avenida Beira Mar. Olha aí, pessoal. A Old queria saber de quem que era os cocô. E a gente viu que tem capivaras aqui ao redor do, do lago, né? Que coisa mais linda. Várias filós, segundo a Old. E os filhotinhos, inclusive. Olha aí, ó. Deixa eu ficar mais perto. Que lindo, cara. E elas são criadas soltas. Eita. Olha. A mãe e as filhas. Que bonito, cara. Olha. Olha se não é a coisa mais linda. De boa. Coisa mais linda. Jesus. E tem a rebelde apocalíptica que tá lá sozinha. E aqui a galera. Estamos aqui, pessoal, na Avenida Beira Mar, Praia dos Molhes. Ao lado da Praia dos Molhes tem a Praia Grande. Aqui é um calçadão que vai de fora a fora. Vamos conhecer o mar agora. Por ali, ou de lá, tem um negocinho. Aqui é a Praia dos Molhes. Praia dos Molhes. Logo ali é o início da praia, né? Nós estamos quase no início. Vamos lá. Aí, pessoal, nós escutamos um barulhinho, assim, como se fosse um choro, né? Ali nas... Nas dunas, não sabíamos o que, que era e descobrimos que é um tal de tucutuco. Um roedor. Um roedor. Provavelmente deve ser assim como as capivaras antes que a gente viu, né? Olha aí. E assim... Vamos nós chegando aqui na, no Mar de Torres. A água parece ser... Bonita. Bonita, mais parecida com, com Santa Catarina. Olha quanto, quantas dunas. Bem distante, né? A faixa de areia. Olha o tamanho da, da faixa de areia. Imensidão. Se você não sabe, o Rio Grande do Sul tem mais ou menos 637 quilômetros de extensão de praia, né? Isso é uma das maiores extensões do Brasil. Coisa mais linda. Esse é o Marzão de Torres. Praia dos Moles. Praia dos Moles. 
muito boa água, hein? Não sentimos a temperatura, nem vamos chegar ali perto. Mas assim, bem legal, tá? Lá tem um, um farol. Aqui é bem parecida com o Santa Catarina, água mais limpa mesmo. E eu creio que seria bem propícia para surf também. Ela quebra bastante onda, né? Próximo à, à beira aí, muito show. Quero mostrar aqui o, o áudio do hotel. Recepção, vamos fazer um mate. Aqui eles têm uma máquina de água quente. Bem bonito. Quero mostrar para vocês também a fachada do hotel. É bem centralizado. Tá chovendo um pouquinho, mas não tem problema. Olha aí, ó, pessoal. Aqui é a fachada do hotel. É bem altão. A entrada da garagem é ali. Bem ruizinha de entrar a garagem, mas... Olha aí o pessoal fazendo uma viagem de motoca. Queríamos nós, pessoal, mostrar mais para vocês aqui em Torres, mas infelizmente é o nosso último dia de viagem, fomos comprometidos com uma chuvinha um pouquinho mais forte, que já impossibilita aquela turistada. Então, infelizmente vai faltar algumas coisas no vídeo, mas é porque realmente a chuva não deixou de nós fazermos e conhecermos mais lugares, nós também ficamos chateados, mas faz parte, né? A gente sabia que tinha esse risco de vir nesse, nessa época do ano, mas aí de, de cinco dias pegamos um e meio de chuva só. Então, sobretudo, ainda está muito bom, conseguimos passear não podemos reclamar. Uma breve comparação esse hotel aqui nos custou mais ou menos aí uns 150 e poucos reais a diária, né? Se você vem aqui em alta temporada, eu fiz uma simulação ontem do dia 5 ao dia 10 de janeiro por exemplo, vai te custar 500 reais então tem uma discrepância bem grande, né? Mas olha, vale a pena porque aqui em Torres é um excelente destino de viagem a praia, a orla, a água é bem diferente do, rest do restante do Rio Grande do Sul então nós só podemos recomendar você vir aqui, o pessoal é educado, aqui tem uma estrutura muito legal e vale muito a pena. Venham para todos.